Good morning, my children, and once again, welcome to your English class, the class of the teacher Jacob. Today, my children, we're going to continue with our review of numbers. Also, we're going to review colors, and finally, we're going to make an activity that is based on numbers in which you will have to help the teacher. Para el día de hoy, chicos, vamos a hacer dos actividades. La primera son repasos de la numeración que estuvimos viendo el día de ayer y colores. Para nuestra segunda actividad, ustedes me van a tener que ayudar a resolver el misterio de los números. Pero eso va a ser al final de, nuestra, de nuestro repaso. Before, let's begin with the first part, which is, once again, numbers. Now remember, all numbers have their own shape and form. Recuerden, chicos, que, como les expliqué el día de ayer, todos los números tienen su propia forma. For example, the number 7, if you remember, is a number that is always sleepy, always with laziness, and that's why it's implied. Recuerden, chicos, que todos los números que hemos estado trabajando tienen su propia forma, su propia imagen o figura. En el caso del número 7 o el número 7, recuerden que ese número es el que se puede, siempre está inclinado, siempre con sueño, siempre se está durmiendo. Así es que todos los números que hemos visto tienen sus propias formas. <coughs> Now, let's start once again with the numbers. For this, the teacher Jacob is going to say it first. Please help me repeat it. Para este ejercicio de repetición, necesito de ustedes pequeños que repitan después de mí para que de nueva cuenta los escuche repetir y escuche su pronunciación. Otra vez les comento chicos que aunque no los vea, mi celular es mágico y a través de él yo puedo escuchar sus vocecitas. Así es que para, para ver, para que les ponga paloma, necesito escucharlos con todas sus fuerzas. Number one, soldier, el, el que habíamos dicho que era un soldado. Number two, the duck, quack, 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 el pato. <coughs> Number three, the snake, la serpiente. That's number three. Number four, the chair upside down. Nuestra silla al revés. Number five, the number likes to eat. El número que le gusta comer. Come de todo, hamburguesas, hamburgers, hot dogs, popcorns, ice cream. That's why it has a big belly. Por eso está bien panzón, ya lo vieron. Like your teacher Jacob, como su teachercito que le gusta comer. That's why number five, cinco, has a big stomach, el panzón. <clears throat> For number six, we have the cherry. Remember, the cherry, it's, a, a, it's part of the family of the fruits. Recuerden que la cereza pertenece a la familia de las frutas. And it's the smallest fruit of all. Es la fruta más pequeñita de todas. Cherry, number six. For the number seven, we have, once again, the number that is always sleepy. El que siempre está dormido, el más flojo de todos los números. That's number seven. For number eight, we have Olaf. Now, if you remember Olaf, he's from the movie Frozen. And he is a snowman. Si ustedes recuerdan la película de Frozen, recuerden que ahí aparece Olaf y Olaf era un muñeco de nieve. Snowman has two circles. Los hombres de nieve tienen dos bolitas, one up and one down. Together, juntos, they make number eight. For the number nine, we have the balloon. Remember, number nine, the balloon, the circle or oval that is full of air with a string next to you. Recuerden que el globo era ese círculo u óvalo 
lleno de aire con un hilo al lado para poderlo sostener. That's number nine. And finally, number ten, when we have two digits, cuando tenemos dos números, number one y number zero, lo juntamos, creates number ten. Okay? Very good. Now, also something that is very important to mention, my children, that this is uh, just a review because in future videos in Kinder One, we will see the numbers in depth. Recuerden, chicos, que ahorita lo que hemos estado trabajando en estas dos semanas han sido repasos que ya hemos aprendido anteriormente. Pero, pues, estos repasos los seguiremos viendo en futuros videos en Kinder Uno. Eso no quiere decir que hoy terminamos ya la numeración. La numeración la estaremos trabajando constantemente porque, adivinen qué, ya vamos a empezar a trabajar con Teddy Books y en sus Teddy Books aparecen estos números. Así es que es importante que desde ahorita pues los vayan aprendiendo, vayan recordando todo lo que hemos visto estas dos semanas para que ya que empecemos a trabajar en nuestro Teddy Book ya no nos cueste tanto trabajo y ya tengamos algo de conocimiento en nuestra cabecita y así nos podamos, se nos pueda hacer más fácil la clase del Teacher Jacob. Now, <coughs> before we finish my children, let's make two activities. Antes de terminar, vamos a hacer dos actividades. For, for the first activity, I will say a number. Yo les voy a decir un número and you will have to tell me what color is it. Para esta primera actividad, yo les voy a, yo les voy a decir un número y ustedes me tendrán que decir de qué color está. So, in that form, I can see that you recognize it. Para que de esta forma yo pueda ver que ustedes lo reconocieron. Ok? Very good. So, let's begin. The first number that the teacher wants you to tell me the color is the number 8. Number 8 which is Olaf or the snowman. Number eight. What color is it? De qué color tenemos number eight? Color purple? Let me see. Yes, very good, correct. Number eight, color purple. Let's continue with another one. Number three. Number three, the snake. What color is it? De qué color tenemos number three? Color yellow. Very good. Number three, color yellow. Excellent. Number. Number seven, the number that is sleepy. Number seven, what color is it? De qué color tenemos number seven? <coughs> color black, let me see. Very good, number seven. Now, number six, remember, number six, The cherry, cereza. What color is number six? Color green, let me see. Number six, color green, excellent. One more and that's it. What, uh, the number four, the number four, the chair, Upside down. What color is it? What color is number four? Color blue? Okay, let's see. Yes, color blue number four. Excellent. Congratulations, my children. Now let's continue with the second 
uh, exercise, the second activity. For the second activity, you will have to help the teacher locate the number that I say. Para esta segunda actividad, ustedes me van a ayudar a encontrar el número que yo les pida. Ok? Once we locate it, ya que lo hayamos encontrado, we're going to circle it, lo vamos a encerrar con un círculo. Ok? Very good. <clears throat> the number that I want you to look for is number 10. Number 1, number 0, number 10. Where is it? ¿Dónde estará number 10? Okay. You are pointing in this direction. Ustedes señalan here. Yes, of course. Number one, number zero, number ten. Okay. Number five. Number five, the number that likes to eat, el que le gusta comer. And has a big stomach. Y tiene una panzota. That's the number five. Where is it? ¿Dónde estará number five? Okay, you are pointing, señalan. Right here. Okay, this is number five. Correct. Very good. Now, next number. Number two. Number two, remember, is the duck. What, 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 what? That's number two. Where is it? Donde esta? Okay, you are pointing, señala. Right here. Yes, this is number two. There we go. One more number and that's it. Uno más. Number one. The number that is well stamped and it's saluting like a soldier. Number one. Where is it? Donde esta? Okay, you are pointing. Right here. Yes, of course, number one. Very good. So, that's it, my children. Congratulations. Muchas felicidades, pequeños. El teacher Jacob está muy contento. Para los que todavía les cuesta trabajo identificar los números, no quiero que se me pongan tristes. Al contrario, yo sé que están haciendo su mejor esfuerzo Y recuerden que esto es únicamente un repaso. En el futuro, próximamente estaremos viendo videos en donde veremos estos números con mayor profundidad. Quiere decir, los estaremos viendo muchas veces hasta que pues los podamos reconocer. Así es que los que no, los que les siguen costando trabajo, no se pongan tristes. Yo sé que están haciendo un excelente trabajo y eso es lo más importante, chicos. So, that's it for today. Eso es todo por el día de hoy. Remember, the teacher Jacob loves you very much. Recuerden que los amo, los quiero muchísimo. We see you on Monday. Nos vemos puntualitos el próximo lunes with your books ready to work. Con esos libros ya listos para trabajar. Take care. Goodbye.